আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের ট্রংপুরের উচ্চ মান সহকারী সাপ মুদ্রা করি কম কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে ক নম্বর অঙ্ক দিয়ে ক নম্বর অঙ্ক ছিল একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য চার মিটার এবং প্রস্থ তিন দশমিক পাঁচ মিটার ঘরটির উচ্চতা তিন মিটার এবং এর দেওয়ালগুলো পনেরো সেন্টিমিটার পুরো হলে চার দেয়ালের আয়তন কত তো এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার দেয়ালের মেঝের ক্ষেত্রে এবং প্রস্থ হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে এইটা আসবে হচ্ছে চার মিটার আর এইটা আসবে হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার আর বলা হচ্ছে পুরত্ব পুরত্ব বলা হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে দেওয়ালের পুরত্ব ইকুয়াল টু পনেরো সেন্টিমিটার যেহেতু সেটা মিটারে ছিল তাহলে পনেরো সেন্টিমিটারকে আমরা মিটারে নিব শূন্য দশমিক এক পাঁচ মিটার আসবে এটা তাহলে আমরা যদি পুরত্ব হিসাব করি তাহলে এমন আসে এই শূন্য দশমিক এক পাঁচ মিটার হবে হচ্ছে পুরত্ব এখন দেওয়া আছে যে দেওয়ালের উচ্চতা হচ্ছে তিন মিটার তাহলে পুরত্ব দেওয়া আছে দেওয়ালের উচ্চতা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে তিন মিটার এই কটা জিনিস দেওয়া আছে তাহলে আমরা যদি বের করতে চাই যে দেয়ালের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে চার মিটার দেয়ালের দৈর্ঘ্য যদি চার মিটার হয় তাহলে এই যে পুরত্ব যদি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেন্টিমিটার হয় তাহলে এই বহুটা যদি আমরা বের করি তাহলে আসবে হচ্ছে পুরত্ব সহ দেওয়ালের আয়তন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এই চার মিটার চার মিটারের সাথে শূন্য দশমিক এক পাঁচ দুই দিক থেকে যোগ হবে এইটা আসবে তারপরে যেটা আসবে যে এইটা আমরা পেলাম এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে আলটিমেটলি এইটা অর্থাৎ এই ব্লকটা আমরা বের করব এই ব্লকের ক্ষেত্রে এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ তাহলে এটা ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে এটা করার পরে ইন্টু আসবে হচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ আর তাহলে এই পাশে একটা দেওয়াল আর এই পাশে আর একটা দেওয়াল সেম সেই ক্ষেত্রে আমরা দুই দ্বারা গুণ করব দুই দ্বারা গুণ করে আমরা এখন আয়তন যেহেতু বের করছি তাহলে উচ্চতা আছে হচ্ছে তিন সেটা দিয়ে গুণ করব তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে তিন দশমিক আট সাত আর দেওয়ালের আয়তন বলতে এখানে বোঝায় হচ্ছে দুই দেওয়ালের আয়তন আর পুরুত্ব সহ প্রস্থ বরাবর দেয়ালের আয়তন এটা ছিল হচ্ছে দুর্গ বরাবর এটা ছিল প্রস্ত বরাবর প্রস্ত বরাবর আসবে হচ্ছে আমাদের প্রস্ত হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ এই তিন দশমিক পাঁচ আমরা নিব কারণ এইটুকুর যে এই দশমিক এক পাঁচ বাড়বে বলে মনে হচ্ছে আপনাদের সেটা হচ্ছে আগে যে চার মিটার দেওয়ালে ছিল সেখানে এটা চলে আসছে সেই জন্য এটার আসবে না তিন দশমিক পাঁচ আসবে গুণ আসবে হচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ অর্থাৎ এই পুরুত্বটা আসবে অর্থাৎ আমি বের করছি এখন এইটুকুর ক্ষেত্রফল তো এরকম জায়গা আছে হচ্ছে দুইটা ইন্টু হচ্ছে উচ্চতা হচ্ছে তিন তাহলে এইটা আসবে হচ্ছে আমাদের তিন দশমিক এক পাঁচ এটা আসবে হচ্ছে ঘনমিটার এইটাও আসবে হচ্ছে ঘনমিটার অতএব চার দেওয়ালের আয়তন इक्ल टू आस तीन दशमिक आठ सत जो आसबे तीन दशमिक एक पाँच समान समान आसे सात दशमिक शून्य दुई घनमिटार ये सात दशमिक शून्य दुई घनमिटार है ये प्रश्न उत्तर तर प्रश्न नम्बर ख खते बला आज है चल्लिस मीटर दैर्घ्य और त्रिस मीटर प्रस्तुत विशिष्ट एक मठे ठीक माझे आड़ाड़ी भाव एक दशमिक पाँच मीटर प्रशस्त दुटी रास्ता आज है रास्ता दुटर मोट क्षेत्रफल कत तो ये देवा आज दैर्घ्य इक्ुअल टू चल्लिस मीटार प्रस्त इक्ल टू देव आज हो त्रिस मीटार तेल बेपार्ट आसमन 
যে এটা হচ্ছে 40 মিটার এটা হচ্ছে 30 মিটার এখন মাঝ বরাবর রাস্তা আছে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন রাস্তা আছে এই বরাবর তাহলে আমরা যদি এই রাস্তাটুকুর ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে 40 ইনটু রাস্তার প্রশস্ততা প্রশ্নে বলা আছে হচ্ছে 1.5 তাহলে 40 ইনটু 1.5 বর্গ মিটার আসবে হচ্ছে এই চিলতার ক্ষেত্রফল আর এটার ক্ষেত্রফল আসবে হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 30 অর্থাৎ এই ভাগটা হচ্ছে 30 তাহলে 30 গুণ আসবে হচ্ছে 1.5 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের 60 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 45 তাহলে মোট আসবে হচ্ছে 105 এর ব্যাপারে একটা জিনিস দেখেন যে এই রাস্তা এবং এই রাস্তা একটা একটাকে ওভারল্যাপ করে ওভারল্যাপ করার কারণ এটা হয় মাঝখানে একটা বর্গর যে সৃষ্টি হয় সেটাকে দুইবার হিসাব করা হয়েছে একবার হচ্ছে এটা হিসাব করতে আবার এটা হিসাব করতে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 1.5 এটা হচ্ছে 1.5 অর্থাৎ এটা 1.5 এটা 1.5 তাহলে এই বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 1.5 গুণ 1.5 ইকুয়াল আসবে হচ্ছে 2.25 तो এটা হচ্ছে দুইবার হিসাব করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে 2.25 আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে আমাদের 102.75 এই 102.75 হচ্ছে রাস্তার ক্ষেত্রফল এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার গ নাম্বার গ তে বলা আছে একজন মাছ বিক্রেতা প্রতি হালি ইলিশ মাছ 1600 টাকায় কিনে প্রতি মাছ 350 টাকায় করে বিক্রয় করলে তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো तो इखने प्रति हाले इलिश मास ताहले क्राय मुल्लो हलो प्रति हाले शोलो शोटा का आते प्रति टी इलिशेर क्राय मुल्लो शुल्लो शो भाग चार इक्वल टू एस भी होते हैं चार छोटा का और प्रोटीटी लिशे बिक्री मूल्य तीन सौ पांच छोटा का और तब खोटी इक्वल टू होते हैं चार सौ बियोग तीन सौ पांच छोटा का और अमादेर बिक्री मूल्य टा कम क्राइम मूल्य टा बेशी तो हाले पांच छोटा का अतः शत करा खोती इक्वल टू एस भी होते हैं और देर पंचास क्राइम उल्ल होते हैं चार सौ इनटू एक सौ इक्वल टू एस भी होते हैं बारह सौ मस्तो दुविभाग का एक परसेंट बारह सौ बारह सौ मस्तो दुविभाग का एक परसेंट हाबी होते हैं खोती इटी हाबी प्रश्न उत्तर तब भी प्रश्न नंबर घोर नंबर घोटे बोला आज है पार शो एक्चुअली पुकूरे धुर्गो आशे मीटर एवं प्रस्तुत पंचास मीटर जो दिपुकूरे प्रत्येक पारे विस्तार चार मीटर होए तबे पुकूर पारे क्षेत्रफल को तो तो इकने पार शो पुकूरे धुर्गो दवा आज है तले दवा आज एवं प्रस्तो इक्वल टू पांच एस मीटर अतः पार्श्व पुकुर क्षेत्रफल इक्वल टू आशी इनटू पांच एस इक्वल सर्ज बोचे चार हजार वर्ग मीटर आर पार बादे पुकूरे धुर्गो प्रश्न बोला आते हैं पारे बीस्तर होते हैं चार मीटर तो धुर्गो एज भी होते हैं आशी बियोग चार इनटू दो ही इक्वल एज भी होते हैं बात तुर मीटर और प्रश्नों इक्वल एज भी पंचाश बियोग चार इनटू दो ही इक्वल एज भी होते हैं बियालिश मीटर अतः पार बादे पुकूरे क्षेत्रफल इक्वल टू बात तुर इनटू बियालिश शमन शमन अज भी होते हैं हमारे तीन हजार चौबीस बोर्गो मीटर हमारे रिवेल करते वाला होते हैं जो पुकूर पर क्षेत्रफल और तो ये पुकूर पर क्षेत्रफल
इक्वल टू आज भी होते हैं चार हजार बियोग तीन हजार चौबीस समान समान आज भी होते हैं नौ सौ छियातुर बर्गोमीटर ये नौ सौ छियातुर बर्गोमीटर हो भी होते हैं क्षेत्र फॉलिटी हो भी प्रश्न उत्तर तब फिर प्रश्न हमारे वो वो तो बोला अच्छे थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव जेड एर बर्गो नहीं ना करो तो इधर बर्गो करते के लिए हम लोग बाबा होते हैं थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव जेड होल स्क्वायर ये तो कोई एक तरह सूत्र पूर्वे इटा पूर्वे और तो इटे के ए इटे के बी धोरे सूत्र करता ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तो कुल लेपा जब होते हैं थ्री एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इनटू थ्री एक्स इनटू टू वाई प्लस टू वाई होल स्क्वायर प्लस टेन जेड थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर ये तो कुल लेपा जब होते हैं नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क प्लस थर्टी एक्स जेड माइनस ट्वेंटी वाई जेड प्लस ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर साझे लिख लिया हम रफा बहुत से नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस थर्टी एक्स जेड माइनस ट्वेंटी वाई जेड इटी हबे निर्णय वाणी टी प्रश्न उत्तर तब फिर प्रश्न नंबर चौ चौथे बोला आते हैं शैमाल दुकान थे कि किसी कॉलम किन्लेन शेगुलोर दूसरे भागे रह कॉन्ट्रोटर बोन के तीन भागे रह कॉन्ट्रोटर भाई के दिलो तार का आते हैं आरोप पास्टी कॉलम रोहिलो शैमाल कोटोटी कॉलम किन्हें चिलो ताहले शैमाल तार बोन के दाए दूसरे भागे रह कॉन्ट्रो एवं भाई के दाएं तीन भागेर एक अंकशो अतः तार का अच्छा अभूषित होता के अभूषित होता के बोलते हैं एक बियोग दूसरी भागेर एक अंकशो बियोग आज बोलते हैं तीन भागेर एक अंकशो इक्वल आज बोलते हैं छह भागेर एक अंकशो एकोन एक छोए भागे एक अंकश समान होते हैं अपने पास्टी कॉलम अतः छोए भागे एक अंकश एर समान पास्टी कॉलम अतः शंपुन्न अंकश समान आज भी होते हैं छोए इनटू पास्टी कॉलम इक्वल टू तीरिस्टी कॉलम ये तीरिस्टी कॉलम हो भी होते हैं ये प्रश्न रुद्धर दोनों बाद आमदनी शेयर था कर जोन ना आमदनी चैनल टी भाव लग लो बोशी सब्सक्राइब कर बन लाइक कमेंट एवं शेयर कर बन आपके दोनों शामोश तक लो आमदनी कमेंट जाना बन नंबर जिस टाइप को लो कमेंट या रिप्लाई दार जोन ना धन्यवाद